بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا زميلتكم الطالبة سلمى وحيد عبد الحليم طالبة في الفرقة الأولى كلية طب بيطري جامعة القاهرة دفعة 2011-2012 زي ما انتوا عارفين كان مطلوب مننا مشروع في مادة الهيستولوجي عبارة عن لوحة وبرزنتيشن الموضوع بتاعنا كان السيل ميمبرين اللي قدامنا هنا ديت هي عبارة عن لوحة تفاعلية تعليمية بتوضح حاجة اسمها السوديوم بوتاسيوم اكسشينج بومب السوديوم بوتاسيوم اكسشينج بومب بتلعب دور مهم جدا في الفانكشن بتاعة السيل ميمبرين او البلازما ميمبرين وهي ان هي بتحافظ على الميمبرين بوتنشل عن طريق انها بتأكت از ان ايون شانل طبعا ده من خلال الانتجرال بروتين او الترانس ميمبرين بروتين وهو احد اهم المكونات اللي في الليبيد باي لاير او في السيل ميمبرين هنشوف دلوقتي هنشغل اللوحه زي ما احنا شايفين عندنا دلوقتي في اللوحه بين السيتوبلازم اهو متضح هنا ودوت الاكسترا سيلولار فلويد طبعا باين جدا ان دي الليبيد باي لاير وان الكور الحمراء ديت بترمز للصوديوم ايونز زي ما هي باينه في الليجندز هنا والمثلثات الخضراء دي بترمز الى البوتاسيوم ايونز بينما دوت طبعا باين عليه الاي تي بي مولكيول ودوت الاي دي بي مولكيول ودي الفوسفيت مولكيول اللي هيبتدوا يتصلوا هنا بالترانس ميمبرين بروتين زي ما هو مكتوب عند الاي تي بي بايندنج سايت شايفين قدامنا هنا عند ال LCD أو عند الشاشة مكتوب press play to start طبعا باين ان دوت زرار ال play أو ال pause ودوت forward أو backward بس هما بيشتغلوا بس في حالة ال pause دوت ال LCD backlight هنشوف دلوقتي طفيناه كده مفتوح ودوت ال board backlight فلما ندوس عليه هي زي ما احنا شايفين النور هنبتدي دلوقتي نشوف ال pump شغالة ازاي فهندوس بلاي زي ما احنا اتكلمنا فيها ان الصوديوم بوتاسيوم بامب عبارة عن اكتف ترانسبورت ميكانيزم يعني محتاجة انرجي علشان كده وجود الاي تي بي بايندنج سايت عند البروتين ببساطة بيحصل بريك داون للاي تي بي فبيطلع الانرجي ديت بحيث تعرف تنقل الصوديوم ايونز الثري صوديوم ايونز اللي هنبتدي نشوفهم دلوقتي بيمشوا في السيتوبلازميك سايد اوف ذا ميمبرين هيمسكوا في السيتوبلازميك سايد اوف ذا ترانس ميمبرين بروتين لما بيحصل كده ده بيؤدي الى تشينج في الكونفرميشن او تشينج في التركيب بتاع الترانس ميمبرين بروتين التركيب بعد ما بيحصل الستيب ديت بعد الستيت اللي احنا فيها دي بيبتدي يحصل فوسفوريليشن للترانس ميمبرين بروتين ببساطه اتصال الاي تي بي مولكيول عند الاي تي بي بايندنج سايت زي ما هنبتدي نشوف دلوقتي اتصل دلوقتي ال ATP وهيبتدي ينفصل يتحول ADP و P او فوسفيت الفوسفيت جروب هتخلي الصوديوم ايونز تبتدي تقدر تنتقل من خلال الميمبرين بسبب ان سكند تشينج عملت تشينج يعني في الكونفرميشن بتاعة البروتين في الحالة ديت بيبقى البروتين الترانس ميمبرين بروتين عنده لو افينيتي قابلية بسيطة جدا للتمسك بالصوديوم ايونز فتبتدي الصوديوم ايونز تنفصل عنه وتروح في الاكسترا سيلولار فلويد في الحاله اللي احنا فيها دي بيكون الترانس ميمبرين بروتين عنده قابليه عاليه قوي او هاي افينيتي للبوتاسيوم ايونز فهنبتدي نشوف ان في اتنين بوتاسيوم ايونز كان في تلاتة صوديوم ايونز دخلوا اتنين بوتاسيوم ايونز هيبتدوا يبايندوا او يمسكوا في الاكسترا سيلولار سايد اوف ذا ترانس ميمبرين او الانتجرال بروتين بمجرد طبعا ما يتمسكوا بالترانس ميمبرين بروتين في مواقعهم المناسبه هيحصل ديسوشيشن او هينفصل الفوسفيت وهيبتدي يرجع تاني الى داخل الخلية في الحاله دي بيرجع الترانس ميمبرين بروتين الى الحاله الاوريجينال بتاعته في الحاله الاوريجينال ديت بيكون عنده لو افينيتي او قابليه قليله للتمسك بالبوتاسيوم ايونز فهتبتدي ال2 بوتاسيوم ايونز هينفصلوا من الترانس ميمبرين بروتين وهيخشوا الى الانتيريور او السيتوبلازم 
بتاع الخلية وبكده بيكون الأيونز اتنقلت من خلال الأيون شانل اللي احنا عارفينها باسم الانتجرال بروتين أو الترانس ممبرين بروتين طبعا في خاصية رائعة في الحكاية ان احنا ممكن نعمل بوز في المكان اللي احنا عايزينه زي ما احنا شايفين بيحصل فلاشنج في البورد باك لايت دوت انديكيتور ليك علشان يوضح لك في انك في حالة في حالة بوز ونقدر طبعا نبرس بلاي طبعا ممكن نجو باكورد او فورورد زي ما احنا قلنا بس ده في حالة البوز بس احب اشكر قوي الدكتور سمير الشافعي لانه كان المشرف علينا في المشروع دوت وطبعا شكر جزيل لدكتور جهاد البرجيسي لانه كان هو اللي ادانا موضوع السيل ميمبرين وشكر جزيل جدا للبشمهندس اسلام وحيد عبد الحليم اللي صمم ونفذ الانتراكتيف بورد ديت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته